സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ജി കെ പി എസ് സി ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ അതിനോടൊപ്പം പ്രസ് ചെയ്യൂ ബെല്ലൈക്കൻ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോസ് ഏറ്റവും ആദ്യം കാണുന്നതിനായി ഹലോ കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ജി കെ പി എസ് സിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം ജി കെ പി എസ് സിയുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അതിൽ ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക ജി കെ പി എസ് സിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ലിങ്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഒരുപാട് കാലമായി ചെയ്യണമെന്ന് കരുതൊരു വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ എന്നോട് പല കൂട്ടുകാരും ഇങ്ങനെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് സാർ ഞാൻ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ പി എസ് സിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എങ്ങനെയാണിത് തുടങ്ങേണ്ടത് എന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് നമുക്ക് എന്തും ആദ്യം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരുപാട് വിഷമം ഉണ്ടാവും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ നടന്നു പഠിച്ച കാര്യം തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ജനിച്ച പാട് നടക്കുകയാണോ ചെയ്തത് അല്ലല്ലോ പതിയെ നമ്മൾ ചെരിഞ്ഞ് വീണ് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് കമിയാൻ പഠിച്ചു പിന്നെ പതിയെ ഇരിക്കാൻ പഠിച്ചു അതേപോലെ നീന്തി കളിക്കാൻ പഠിച്ചു പിന്നീട് വല്ലതും പിടിച്ച് എഴുന്നേൽക്കാൻ പഠിച്ചു ഒരു പിച്ച വെച്ച് വീണ് വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കരഞ്ഞ് വീണ്ടും പിച്ച വെച്ച് അങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ പതിയാണ് നമ്മൾ നടത്താൻ പഠിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഏതൊരു കാര്യം അത് പി എസ് സി ആയിക്കോട്ടെ ഡ്രൈവിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് തന്നെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പതിയെ പതിയെ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുവാനും അത് ചെയ്യുവാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ദൈവം ചില മനുഷ്യർക്ക് ചില കാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേക കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കുവാനും ചിന്തിക്കുവാനും പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിയും കാരണം അവരുടെ ചിന്താമണ്ഡലം അത്തരത്തിലാണ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ഒന്നിനു വേണ്ടി മാത്രം പരിശ്രമിച്ചിട്ട് പരാജയപ്പെടാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അഥവാ ഇത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് പാർട്ട് ടൈം ജോബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഈ പഠിക്കുന്ന സമയം നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമല്ല അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ ഉയർച്ചയും നേടുവാൻ സാധിക്കുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഒരു സമയം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്തിനാണ് ഈ വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇത്രയധികം സമയം കളയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വിനോദത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് ഏർപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് വിനോദം വേണം നിശ്ചിത സമയത്തേക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വിനോദം വേണം ഫുൾ ടൈം പഠിപ്പും ഫുൾ ടൈം വർക്കും ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതമാകെ കുട്ടിച്ചോറായി പോകും അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് നമുക്ക് ഒരു സ്ഥിര വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന രീതി ആവുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വിനോദങ്ങളൊക്കെ ഒരു ചെറിയ സമയത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സമയവും നമ്മുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം നേടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് സമയം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും വീട്ടിൽ ഒരുപാട് ജോലിയുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരുപാട് ജോലിയുണ്ട് ഈ ജോലി തിരക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി തീർക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് സീരിയലുകൾ സിനിമകളൊക്കെ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ആ സമയമൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠനത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു ദീർഘ ദൂര ലക്ഷ്യമുള്ള ഒരു പരീക്ഷയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ അതെനിക്ക് വേണം അതെനിക്ക് കിട്ടണം എന്ന നിർബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലോ ഇരുപത്തി രണ്ടിലോ നടക്കാൻ പോകുന്ന എൽ ഡി സി എക്സാം അപ്പോഴെന്തേ നമുക്ക് ധാരാളം സമയമുണ്ട് അതിലേക്ക് പഠിക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് മുതൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഒരു കാര്യം നേടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനൊരിക്കലും വിടാൻ പാടില്ല അതായത് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ അത് മുഴുവിപ്പിക്കാതെ ഒരിക്കലും പിന്തിരിയാൻ പാടില്ല ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയോ അത് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടോട്ടെ ഉപകാരപ്പെടാതിരുന്നോട്ടെ എന്ത് തന്നെ ആയാലും അത് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മളെ ഭാവി പ്രവചിക്കാൻ സാധിക്കില്ല മനുഷ്യൻ എന്തായി തീരുമെന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊരു കാര്യം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് മുഴുവിപ്പിക്കേണ
പഠിച്ചിട്ട് ഒരു ജോലി ആ സമയത്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കാൻ വേണ്ടി നൂറായിരം ആൾക്കാർ വരും ടി വി ചാനൽ ആൾക്കാർ വരും അവർ വരും ഇവർ വരും ഒക്കെ പറയും പക്ഷെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്താനും നിങ്ങൾ താഴ്ത്തിക്കെട്ടാനും നിങ്ങൾ പരിഹസിക്കാനും മാത്രമേ ആൾക്കാരുണ്ടാവും അതിലും നല്ലവരായ ചിലർ നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലോകം പറയുന്നതനുസരിച്ചല്ല നിങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുക നിങ്ങളെ ലക്ഷ്യം കാണുക അതിനിടയിൽ സംഭവിക്കുന്ന മറ്റൊന്നും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദിവസവും ഇത്ര സമയം ചിലവഴിച്ചേ തീരൂ അതിൽ നിങ്ങൾ മാറി ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരാജയം സംഭവിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ചില സിനിമകളൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ഐ മീൻ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകൾ അപ്പോൾ അതിലെ ഫൈറ്റ് സീനൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കും ഓ ഇതങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അതാക്കണം ഇതാക്കണം എനിക്ക് കറാട്ട പഠിക്കാൻ പോകണം എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കും ഒന്ന് ഉറങ്ങി എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതൊന്നുമില്ല പുതിയ മനുഷ്യൻ ആ ഇന്നലെ ചിന്തിച്ച ആ ചിന്തകളൊന്നും നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ട് അതുപോലെ ആയിരിക്കരുത് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും പി എസ് സിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ തയ്യാറെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി നേടാൻ സാധിക്കുകയില്ലേ ഇല്ല ഒരിക്കലും പറ്റില്ല എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി നേടാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല കാരണം അത്രത്തോളം ഒഴിവുകൾ നമുക്ക് നമ്മളെ സർക്കാരിന് ഇത്രയും ഇത്രയും കോടി ജനങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ജോലി കൊടുക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയില്ല മുന്നോട്ട് പോകുന്നവർ അത്രത്തോളം മനസ്സിന് ഉറപ്പുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇവർ തുടങ്ങും പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങും പരീക്ഷ രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം എഴുതും പകുതിയാകുമ്പോൾ ഇവരൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് പോകും അത് കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ അവർക്ക് ജോലി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം മറന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ പരമാവധി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഈ പഠനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എതിർപ്പുകൾ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ അറിയാത്ത രീതിയിൽ രഹസ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഫോണുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബുക്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പരസ്യമാക്കാതെ രഹസ്യമായി പഠിച്ചുകൊള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളിയാക്കുന്നത് നമ്മളെ വീട്ടുകാർ തന്നെ ആയിരിക്കാം ഏട്ടത്തിയോ അനിയത്തിയോ അനിയനോ ഒക്കെ ആയിട്ട് അതൊന്നും നിങ്ങൾ കാര്യമാക്കേണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മുന്നേറുക ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ വളരെയധികം മോശം പഠനം കാഴ്ച വെച്ച ഒരാളായിരിക്കാം അതായത് ഒരു എ പ്ലസ് പോലും വാങ്ങാത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കാം ഇതൊന്നും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പത്തിൽ പത്ത് എ പ്ലസ് വാങ്ങിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ ഫുൾ എ പ്ലസ് വാങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോഴും വെറുതെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം ഈ പത്തിൽ എത്ര എ പ്ലസ് വാങ്ങിയെന്നോ നിങ്ങൾ മുമ്പ് പഠനത്തിന് എന്ത് കാഴ്ച വെച്ചു എന്നോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ലഭിച്ചു എന്നോ ഇതൊന്നും നോക്കേണ്ട നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു പാസ്സായവരാണല്ലോ നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായവരാണല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പരീക്ഷ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അത് നിങ്ങൾ എഴുതി അത് നിങ്ങൾക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരു വട്ടം പറ്റിയില്ലേ രണ്ടാമത്തെ വട്ടം ശ്രമിക്കുക അതിലും പറ്റിയില്ലേ മൂന്നാം വട്ടം ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക എന്തിനാ ഇത് പരീക്ഷ നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തൊന്നുമല്ലേ നമ്മൾക്ക് ആകെ ഒരു ദിവസത്തെ ചിലവ് മാത്രമേ പരീക്ഷ എഴുതുവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യം ലോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പരീക്ഷ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് വെക്കുക ഒന്നോ രണ്ടോ പരീക്ഷ ഉറപ്പിച്ച് വെക്കുക ഇതല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്ന രീതിയിൽ ഓക്കെ എന്നിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങുക അതിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം പഠനം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ല പഠനം തുടങ്ങി നമ്മൾ പി എസ് സി കുറിച്ച് പഠിച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ട് അപ്പം പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പയിൻ സ്റ്റഡി നടത്തുമ്പോൾ ഇവർ ഓരോ ചോദ്യത്തിനും ചടപട ചടപ ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വല്ലാത്ത ടെൻഷൻ എനിക്ക് ഓ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോൾ എന്താ പറയുക പൈയുടെ വില എത്ര മറ്റേ നമ്പർ എത്ര ഇതെത്ര ഇതൊക്കെ ഇവർ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ അതൊന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളും ആ
അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് മാത്രമുള്ള ഈ എക്സാമുകൾ എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് പരിശീലിക്കാം അതായത് പരീക്ഷാ ഹാളിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് തവണ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് എക്സാം ഇങ്ങനത്തരത്തിലുള്ള അഞ്ച് എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം പരീക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു രൂപം മനസ്സിലാവും ഇത്ര സമയം കൊണ്ട് തീർക്കേണ്ടതാണ് ഇന്നതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരീക്ഷാ ഹാളിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇന്നൊക്കെ രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഇന്ന രീതിയിൽ പൂരിപ്പിക്കണം ഇന്ന രീതിയിൽ ഇത് കറുപ്പിക്കണം ഇന്നതൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരം എക്സാമുകൾ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും നിർബന്ധമായി അത് എഴുതുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ ഹാളിനോടുള്ള പേടി മാറി മാറിക്കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പരീക്ഷയിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള പേടി മാറിക്കിട്ടും അതല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമിനെ മാത്രം ചിന്തിച്ച് ആ എക്സാം വരുന്നതും കാത്തു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിയാവില്ല ഫസ്റ്റത്തെ എക്സാം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ലക്ഷ്യം പിടിച്ച എക്സാമാണ് എഴുതാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇതേവരെ പരീക്ഷ ഹാളിൽ കയറാത്ത നിങ്ങൾക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ സിംഗിൾ പോസ്റ്റ് എക്സാം ഉണ്ടാവും ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറേ എക്സാമുകൾ എഴുതിയിട്ട് ഹാളിനെ കുറിച്ചുള്ള പേടി മാറ്റുക അപ്പം നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാളിനെ കുറിച്ചുള്ള പേടി മാറി കിട്ടും പി എസ് സി എക്സാമും സമയവും എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാവും ഈ എക്സാം എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാവും ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പൂരിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അഞ്ചാറ് എക്സാം എഴുതുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ആദ്യമൊക്കെ എക്സാം എഴുതി വീട്ടിൽ വന്ന് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് എഴുതി എക്സാം ആൻസറുകൾ പോലും തെറ്റായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാം നമുക്ക് വളരെയധികം നിരാശ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമായിരിക്കും അതൊന്നും നിങ്ങൾ കാര്യമാക്കണ്ട നിങ്ങളിങ്ങനെ എക്സാം എഴുത എഴുതി എക്സാം എഴുതി പോവുകയാണെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതി റിസൾട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സപ്ലിമെൻ്റൽ ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ വരും സപ്ലിമെൻ്റൽ ലിസ്റ്റിൽ വന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആകെ മാറി നിങ്ങൾക്ക് ആ സപ്ലിമെൻ്റൽ ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ വന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഉപകാരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു ഉണർവ് ലഭിക്കുകയാണ് ഓ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടൊരു ലിസ്റ്റിൽ വന്നല്ലോ സപ്ലിമെൻ്ററി ജോലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല ഒരു ലിസ്റ്റിലെങ്കിലും ഞാൻ വന്നല്ലോ എന്നൊരു രീതി ആ ഒരു പ്രതിനിധി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും അന്ന് മുതൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം കൂടി ഓ അപ്പം എനിക്കും ഇതൊക്കെ സാധിക്കും എന്നൊരു ആത്മവിശ്വാസമായി പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ഓരോ എക്സാം കഴിയുമ്പോഴും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഭാഗത്താണോ പരാജയം സംഭവിച്ചത് അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അത് തിരുത്താൻ വേണ്ടി ആദ്യം പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കണക്കിലാണോ പ്രശ്നമുള്ളത് കണക്കിനെ കൂടുതൽ സമയം കൊടുത്തുകൊണ്ട് കണക്കിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ ട്രിക്കുകളും എല്ലാ സൂത്ര വഴികളും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഓരോ എക്സാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന തെറ്റുകൾ അടുത്ത എക്സാമിനുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങളത് തീർക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോ എക്സാം കഴിയുമ്പോഴും കൂടുതൽ ശക്തരായി 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 വരികയാണ് പി എസ് സി സപ്ലിമെൻ്ററി ലിസ്റ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള മറ്റൊരു ഉപകാരം ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ലിസ്റ്റിൽ അങ്ങേ തലക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ആയിരിക്കാം അതൊന്നും കാര്യമാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പി എസ് സി അറിയുന്ന ആളായാലും അറിയാത്ത ആൾക്കാരായാലും നമ്മളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കും നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പി എസ് സിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുകയാണ് ആ അപ്പോൾ ചോദിക്കും ഏതെങ്കിലും ലിസ്റ്റിലുണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ശക്തമായ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു എനർജി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ആൻസർ പറയാൻ പറ്റും ലിസ്റ്റിലുണ്ട് കുറച്ച് പിന്നോട്ടാണ് ഞാൻ അടുത്ത എക്സാം കുറച്ചുകൂടി നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ കേൾക്കുന്ന വ്യക്തി പിന്നെ നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളെ കളിയാക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും പിന്നീട് നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ അവർക്കൊരു വാക്കില്ല കാരണം ലിസ്റ്റിലുണ്ടല്ലോ അടുത്തയിൽ കുറച്ചുകൂടി മുന്നേറാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലിസ്റ്റിൽ വന്നാൽ ഉപകാരം ഇതാണ് സപ്ലിമെൻ്ററി ലിസ്റ്റിൽ വന്ന് നമുക്ക് നേരത്തോടെ പറയാം ലിസ്റ്റിലുണ്ട് കുറച്ച് പിന്നോട്ടാണ് അടുത്തതിൽ മുന്നോട്ടാവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ പി എസ് സിയെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്ത നമ്മൾ പി എസ് സി പഠിക്കുവാൻ തുടങ്ങി കുറച്ചധികം എക്സാമുകളൊക്കെ എഴുതി ഒരു സപ്ലിമെൻ്ററി ലിസ്റ്റിൽ കയറി പിന്നെ വീണ്ടും എക്സാം
പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു മൈൻഡ് കിട്ടും കാരണം ഈ ഗസ്റ്റ് ചെയ്ത ഓപ്ഷനുകൾ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥ ആൻസറിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയും കാരണം ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്ത മൂന്നെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി അറിയുന്ന കാര്യമാണ് നാലാമത്തതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത കാര്യം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ മനസ്സിലായി ആ ഇത് മൂന്ന് ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ നാലാമത്തത് നിങ്ങൾ കറുപ്പിക്കുന്നു അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ആൻസർ പിന്നെയുള്ളത് നിങ്ങൾ എല്ലാ ലിസ്റ്റിലും മെയിനായിട്ട് വരും എൽ ഡി സിയിൽ വരും അസിസ്റ്റൻറ്റ് സെയിൽസ് ആൻഡ് സെയിൽസ് മാനിൽ വരും അങ്ങനെ കുറേ അധികം ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ മെയിൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ജോലി തിരഞ്ഞെടുക്കാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ മെയിൻ ലിസ്റ്റിൽ മുന്നിരയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ വേറെയും കുറേ ലിസ്റ്റിൽ മുന്നിരയിൽ അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുമോ ഇവിടെയുള്ളവൻ പരീക്ഷ എഴുതി പരീക്ഷ എഴുതി കാത്തിരിക്കുന്നതല്ലാണ്ട് ഇന്നേ വരുടെ മെയിൻ ലിസ്റ്റിൽ പോലും ഞങ്ങൾ വന്നില്ലല്ലോ എന്നൊരു സംഘടന നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും ഇവർ ഇന്നലെ ഇന്ന് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതല്ല കുറേ കാലം കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന് പഠിച്ചിട്ടാണ് ഈ ലെവലിലെത്തിയത് നിങ്ങൾക്കും അത് സാധിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇന്ന് തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ചെലവ് കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു രീതിയും കാണുക പഠനം മാത്രം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടുകാർ തന്നെ നമ്മളെ ചീത്ത പറയാൻ തുടങ്ങും ആ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കരുത് നിങ്ങൾ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള പോക്കറ്റ് മണി ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക കുറഞ്ഞ പക്ഷം നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിനും നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിനും ഉള്ള ചിലവെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഷോപ്പിൽ നിൽക്കാം അതല്ലാണ്ട് ഒരുപാട് ജോലി ചെയ്യാം പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത് മാത്രമാണ് ഭർത്താവിനെ കൂട്ടുപിടിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബുക്കുകളൊക്കെ വാങ്ങുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം കുഞ്ഞാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ വയസ്സിലെ കുട്ടികൾ ഈ ഒന്നോ രണ്ടോ വയസ്സിലെ കുട്ടികൾ ഇവർ നിങ്ങൾക്ക് അധിക സമയത്തൊരു എന്താ പറയുക സമയം കളയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കുട്ടികളെ നോക്കാൻ ഒരുപാട് സമയം വേണം അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുവാനും അവർ കുടിപ്പിക്കുവാനും അവരെ ഉറക്കുവാനും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സമയമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള സ്നേഹവും വാത്സല്യവും കെയറും അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അത് നിങ്ങൾ നേടുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വ്യക്തമായൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുക കുട്ടി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരു ദിവസം കുറേ സമയം പഠിക്കണം എന്നില്ല പക്ഷേ എന്താണോ പഠിച്ചത് ആ കാര്യം ഓർമ്മ തലയിൽ നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അതിനുള്ള ബുദ്ധി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടതാണ് സമയം കണ്ടെത്തുന്നതും കുട്ടിയെ പഠിച്ചിരിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ദിനംപ്രതി നിങ്ങളുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പ്ലാനിങ് കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ പ്രോബ്ലവും വരില്ല പിന്നെ ഒരു വിഭാഗം വീട്ടമ്മമാരുണ്ട് അവരുടെ അവസ്ഥ ഇതാണ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രിക്ക് ചേരുന്ന സമയത്തായിരിക്കാം അവരുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കുട്ടികളായി ആ പഠിത്തമൊക്കെ അവർ മറന്നുപോയി പിന്നീട് ഇവർ പഠിത്തത്തിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക ഇവർ മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാരികളെ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരേതെങ്കിലും ഒരു നല്ല ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇവർ ചിന്തിക്കുക ഹോ ഞാൻ ഇത്രയും നന്നായി പഠിച്ചിട്ട് എനിക്കൊന്നാവാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് സങ്കടം ഉണ്ടാവുക അപ്പം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൂന്ന് വയസ്സിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ അംഗണവാടി അതുപോലെ മറ്റ് നഴ്സറി മോണ്ടസറി സ്കൂളിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പത്ത് മണി മുതൽ മൂന്ന് മണി വരെയുള്ള സമയം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള സമയമാണ് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള വീട്ടു ജോലി ചെയ്ത് തീർത്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും പഠിച്ചു തുടങ്ങുക ടച്ച് വിട്ടു പോയി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കള്ളത്തരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മടിയാണ് ടച്ച് വിട്ടു പോവുക എന്ന് ഒരിക്കലും ഇല്ല പഠിച്ചു തുടങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ആ ടച്ച് കൈവരും അപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കുറേ കാലം പഠിക്കാതിരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പോലും ഇതിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ശക്തമായൊരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ജോലി നേടിയെടുക്കാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അഞ്ച് വയസ്സ് ആറ് വയസ്സ് ഏഴ് വയസ്സ് അവരുടെ വയസ്സ് കൂടുന്തോറും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സമയം കൂടുകയാണ് അവരെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠനത്തിലേക്ക് ഏർപ്പെട്ടു അപ്പോൾ നിങ്ങ
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക നിങ്ങൾ അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് പഠിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് കായികപരമായിട്ടുള്ള നല്ല നിങ്ങൾക്ക് ബോഡിയും നല്ലോണം കായികപരമായി നിങ്ങൾ മുന്നേറി നിൽക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോലീസിനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുക ഫയർ ഫോഴ്സ് പോലീസ് പിന്നെ ജയിലർ അങ്ങനത്തെ കുറേ കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് ഈ ഓടാനും ചാടാനും ഒക്കെ കഴിയുന്ന ആൾക്കാർക്കുള്ളത് ഇവിടെ വേറൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഫിസിക്കൽ കുറച്ച് പിന്നോട്ടായിരിക്കാം പഠിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഫിസിക്കൽ കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കാം ഇത് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് എല്ലാ ലിസ്റ്റിലും മെയിൻ ലിസ്റ്റിലും എഴുപതും എൺപതും ഒക്കെ വാങ്ങുന്ന സാധാരണ ആൾക്കാരുണ്ടാകും പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും പോലീസിലൊക്കെ എക്സാം എഴുതി ജയിക്കാം എന്നല്ലാതെ ഫിസിക്കലി പാസ്സാവാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഇവർക്ക് ഹൈറ്റ് കുറവാണ് ഇനി അഥവാ ഹൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഫിസിക്കലി ഇവർക്ക് നടക്കില്ല അപ്പോൾ ദൈവം എല്ലാവർക്കും ചാൻസുകൾ അനുസരിച്ച് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ച് നേടിയെടുക്കുക എന്ന് മാത്രമേ അതിൽ ചെയ്യാനുള്ളൊരു കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കുമുള്ള ചാൻസുകളുണ്ട് നിങ്ങളത് ഓരോന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നേറുക ആൺകുട്ടികളോട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ചില ആൺകുട്ടികളുണ്ട് നമ്മൾ ബാക്ക് ബെഞ്ചർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തള്ളി വിടുന്ന ആൾക്കാർ അവരെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയും ഇന്ന് ഈ ഓടി കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുവാനും കുറക്കുവാൻ സാധാരണ ഗുണിതം അതുപോലെ ഹരണം ഇതൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും ഒരാറ് മാസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പി എസ് സിയിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യവും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം ആറ് മാസം മാത്രമേ വേണ്ടൂ പി എസ് സിയുടെ ബേസിക് ആയി കാര്യം പഠിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഹരിക്കാൻ അറിയില്ലായിരിക്കാം കൂട്ടാൻ അറിയില്ലായിരിക്കാം പോയിൻ്റ് വരുന്ന സംഖ്യകൾ കൂട്ടാൻ അറിയില്ല കുറയ്ക്കാൻ അറിയില്ല ഗുണിക്കാൻ അറിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഭിന്നസംഖ്യകൾ എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല ഭിന്നസംഖ്യ കുറയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല എന്താണ് ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന് ശരിക്കും അറിയില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആറ് മാസം കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കാം അതായത് ഗുണനപ്പട്ടിക അറിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും രണ്ടിൻ്റെയും അഞ്ചിൻ്റെയും പത്തിൻ്റെയും ഗുണനപ്പട്ടിക മാത്രം അറിയുന്ന ആൾക്കാർ ഇത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നോക്കേണ്ടി യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കാൻ പോലും അറിയാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലക്ഷ്യമൊക്കെ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും പതിയെ പതിയെ ഇതിൻ്റെ രീതിയിലേക്ക് വരിക പതിയെ പതിയെ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും അയ്യോ കൂട്ടാനും കുറക്കാനൊക്കെ അറിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടോ സത്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൂട്ടാനും കുറക്കാനും അറിയാത്ത ആൾക്കാർ ഒരുപാടുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ചാനലിൽ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയും വിധം വീഡിയോസ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ തയ്യാറെടുപ്പിലായത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് തന്നെ ഞാൻ ആ വീഡിയോസ് എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത പോലീസ് എക്സാമിലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം ഞാൻ ഈ ചാനൽ വഴി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം അത് ഈ പി എസ് സിയിലൂടെ ജോബ് നേടുക എന്ന ഈ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുക ഒരു റാങ്ക് ഫയൽ വാങ്ങുക അത് ഇന്ന് തന്നെ വായിച്ചു തുടങ്ങുക അപ്പോൾ ഈ ബുക്ക് വായന മാത്രമല്ല പി എസ് സി എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ടതെന്നുള്ള സകല കാര്യങ്ങളും എ ടു ജെഡ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഈ ഓടി എപ്പോഴാണ് കേൾക്കുന്നത് അന്ന് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം നല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾ താമസിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയാറ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കേൾക്കുന്ന ഈ ദിവസം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ള അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോവുക പോകുമ്പോൾ പി എസ് സിക്ക് ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് ആ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഒരു നൂറ് രൂപ കയ്യിൽ കരുതുക നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡിൻ്റെ കോപ്പി ഒരു ഫോട്ടോ എസ് എൽ സി പാസ്സായവരാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി പിന്നെ പ്ലസ് ടു പാസ്സായവരാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ഡിഗ്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിഗ്രിയുടെ കോപ്പി അതുകൂടാതെ നിങ്ങൾ ഐ ടി ഐ പോലുള്ള എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതല്ലാതെ കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സുകൾ അത് പ്രൈവറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ
ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജുകളും ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്കും ഇമെയിലിലേക്കുമാണ് ഇനി ഭാവിയിൽ വരാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫോൺ കരുതുക ഫോണിലുള്ള നമ്പർ പെർമനൻറ്റ് നമ്പർ ആയിരിക്കണം ഒരു ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് നിങ്ങൾ കയ്യിൽ കരുതുക എന്നിട്ട് ഈ പി എസ് സി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കൊരു യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും തരും അത് നിങ്ങൾ കുറിച്ച് വെക്കുക തമാശ രൂപത്തിൽ കാണരുത് അത് നിങ്ങൾ കുറിച്ച് വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പി എസ് സി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സാം അപ്ലൈ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ എക്സാം ഇപ്പോൾ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ കുറേ എക്സാംസിന് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അതിൽ നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു എക്സാം ഉണ്ടാകും അത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പി എസ് സിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കേസ് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ ജീവനക്കാരൻ്റെ മകനാണോ നിങ്ങൾ ഹാൻഡിക്യാപ്പിഡാണോ അല്ല സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് ആ ഡിക്ലറേഷനും നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം തന്നെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇത്രയും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠനത്തിലേക്ക് വരിക പാസ്വേഡ് യൂസർ നിന്ന് മറന്നു പോകാതിരിക്കുക അഥവാ മറന്നു പോയാലും നമുക്ക് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിരുന്നാലും അത് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു കടലാസിൽ എഴുതിയിട്ട് കയ്യിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഇന്ന് തന്നെ മുന്നിട്ടിറങ്ങുക നമുക്ക് ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സർക്കാർ ഓഫീസിൽ ജോലിയിൽ കയറുവാൻ സാധിക്കും ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുക എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ മഴക്കാലം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂലിപ്പണിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ജോലിയില്ലാതെ അവർ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ കാണാം വളരെ സങ്കടകരമായ ഒരവസ്ഥയാണത് അപ്പോൾ നാളെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്ഥിരമായൊരു വരുമാനം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്തൊരു ആശ്വാസമാണ് മഴയത്തും വെയിലത്തും നമുക്കെപ്പോഴും നമ്മുടെ പണിയുണ്ടാവും മാസം അവസാനം കൃത്യമായി നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പൈസയും വരും എത്ര സ്വസ്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാം പണിയും പൈസയും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത ടെൻഷനാണ് നമുക്ക് ജീവിതം ഒരിക്കലും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ല നൂറുകൂട്ടം പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് ഇതാകുമ്പോഴെന്താണ് എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് ജോലിയുണ്ട് മാസം അവസാനം നമുക്ക് പൈസയും ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഒന്ന് മനസ്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരിത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയേ വേണ്ടൂ നിങ്ങളൊരു ആറ് മാസമോ ഒരു വർഷമോ ശരിക്കും കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച് ഇതിനു വേണ്ടി സമയം കൃത്യമായി ചിലവഴിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ജോലി നിങ്ങൾക്ക് നേടാം ഇതിനപ്പുറം വേണ്ട ആറ് മാസം കൊണ്ട് ജോലി കിട്ടുമെന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും ഹാർഡായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾക്ക് എന്തായിക്കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ല ഇതിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം എന്നോട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി മുമ്പ് ഒരാളുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പേ നല്ലൊരു രീതിയിൽ ഒരു ജോലിയിൽ കയറിയേനെ അപ്പോൾ എനിക്ക് പിന്നാലെ വരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആരുമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടായിരിക്കരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളിപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ്സോ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ഇന്ന് തന്നെ തുടങ്ങിയാലേ നമ്മൾക്ക് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്തുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇരുപത്തഞ്ചും ഇരുപത്താറും വയസ്സായി തുടങ്ങുന്നതിനേക്കാളും എത്രയോ ബെറ്ററാണ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനാറ് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച് തുടങ്ങുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എഴുതി തുടങ്ങാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പഠനം പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിഗ്രി എടുത്തത് കൊണ്ടോ പി ജി എടുത്തത് കൊണ്ടോ പി എച്ച് ഡി എടുത്തത് കൊണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കുകയും മുന്നേറുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചു തുടങ്ങുക ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഉപകാരമായി